स्टेप के तो श्रीवर्धन हरेश्वर मसाला वगैरह दिगी बंदर मनुन मानगा तामनी घाटा डायरेक्टली बोर मे बाहर पड़ना समोर का दिशा नहीं तरी जो ड्राइवर अंदाज जो गाड़ी चलो तो खरा ड्राइवर एवडा भारी घाट महाराष्ट्र मध्य भेट रवि दादा दादा मजेत नहीं एकदम एक नंबर मित्रों नमस्कार की एक दीड ता चली जोप कारण जोप आवरत नीती कारण कंटिन्ू अपन प्रवास कर उड़पी वर तो डायरेक्ट अपन पावसला आलो जाम जे जाम जोपत होती तो मित्रनो अपन हा मार्गे का आलो यीजन तुम्हारे मैं आता संग कारण अपने भेट लावतन लोड तो अपने हा लोड घेन जाए बरबर भोसरी पुना जो अपला जो मेन लोड है तो है पिंपरी चिंचवड़ा तो अपनी गाड़ी खाली होती मनु विचार कि मजा भावाला फोन किया नयन लाने मजा भावाला ते बोले कि हाय विजू पेल तो मैं तुला देते तो मित्रनो नॉन स्टॉप कोचिन वर आम इतने आलो बराबर एकोतीस ता मधे अकराशे किलोमीटर इतना बराबर तीन से किलोमीटर अंतर है भोसरी आता बरबर आम्मी मजा गाँव मधे जो पावस मधे जाए पैला गाड़ी लोड कराएगा कारण मित्र यार मजे बाजा भाव यार है बाड़ू मनु तो गाड़ी लोड करा है तो चला तिथे नयन सुधा भेटना है गाड़ी लोड करता जाए पैला गाड़ी मवलेंग मे जाए अपने गाड़ी लोड करा तो पहले गाड़ी लोड करूँ घूया मैं डायरेक्ट अपना निगावा लगे कारण आप सका नौ तो दा वजेपर्य अपने डिलिवरी दया भोसरी में नर दूसरी डिलिवरी आप जो मेन लोड है कोचिन वर आ तो दयाच बराबर अकरा वजता पिंपरी चिंसोड़ा मे तो चला अपन य वीडियोला सुरत करू डायरेक्ट जाऊ लोड करा गाड़ी चला शब्द वरती गाड़ी लोड कर धन्यवाद चला मित्र प्रवास आता इतना डायरेक्टली तुम्हारा महत्ति है कुछ हा मल सोड़ा है डायरेक्टली भोसरी मित्रों बम् नवलादेवी मंदिर योगायोग बसा आम्मी जाऊ शक नहीं पे जाए भरपूर लाब तो इतना दर्शन घया नवलादेवी जाऊ आप मार्ग ल चला बाहू चल चल थैंक यू सो मच आल बदल हाँ चल 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 हो चला पावर स्टैंड मित्र ने बगा निगालो इतना गाड़ी लोड कर मित्रनो ज्यादा अपन इतने आ तो फाइनली आप गाड़ी अपनी लोड है मित्रनो हा जो छोटा सा नॉर्मली घाट है घाटी जैसे बोलते आम्मी ती है घोड़पे की घोड़प पाटी में गाँव है एवरी ठंड है ना पुष्क मजे पुष्क खूब मजे खूब ठंड है गाँव मधे स्पेशल तुम्हारा महत्ति है कारण इतर वेस मुंबई आ कोचिन मधे तो एवडा गरम है प्रमाण जो बाहर है ओ नो बराबर अपन आता आलो है सीटी मधे ब आज मधी स्तंभ दसत है आम जय स्तंभ है मारुति मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बजरंग बली की जय आराध्य दैव छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक मित्रों हा रस्ता जाए डायरेक्टली कोकण नगर चेतना चला अपन जा रहा डायरेक्टली शॉर्टकट गावत सीन है कमेंट करा मित्रों कारण को ना प्रवास कराएल मित्रों खर संग हिम्मत डेरिंग लगते कारण को ही बाहर का व्यक्ति को प्रवास करू शक नहीं कारण एवडे जागे जागे वरती प्रॉब्लम ना ज्यादा महती है ज्यादा रस्त्या 
तोच फक्त प्रवास करू शकतो तर माझा तर हा कंटिन्यूचा रूट आहे आंब्या सीझनला बघा ही खरी ड्रायव्हरच्या लॅबमध्ये ही खरी सतो परीक्षा असते बघा गाडी सातच्या स्पीडला आहे समोर काही दिसत नाही तरी जो ड्रायव्हर अंदाजाने जो गाडी चालवतो तो खरा ड्रायव्हर असते बघा कारण म्हणजे खूप रिस्की असते रात्रीचा प्रवास करणार श्वर बघा भाऊ संगमेश्वर जो डेपो आलाय रस्ता मतला की कोकणातला एक नंबर व्हीआयपी रस्ता खरं सांगतो गणपतीच्या टायमाला हा एवढा रोड चकाचक केलेला ना खड्डे बुजवा बुजी टॉप टू टॉप म्हणजे पनवेल टू रत्नागिरी पर्यंत गणपती गेले फक्त पंचवीस दिवस झाले असतील तीच परिस्थिती आता झालेली आहे जी पूर्वीची होती ती समोरचा काहीच दिसत नाही काहीच म्हणजे काहीच दिसत नाही वाल्या तर बरोबर चार आता आपण हाय सावर्डा सावर्डा थोडं आता चिपलूमध्ये आलो आहे जवळपास आणि आता लेची तरी झोप झाली थोडीशी आपण इकडे बोललो जरा चावर पी आपण बघूया निघायचा की ना काही इथे थांबायचा काय माहीत नाही पण इथे मी आला लय झोप आली मी जरा करतो जरा झोप झाली की मला लगेच निघूया चला मॉर्निंग मित्रांनो गुड मॉर्निंग शिव सकाळ शुभ सकाळ सायमय सकाळ मित्रांनो झोप झाली वाटत असते की एक दीड तास मी चांगलं झोपलो आता पोचले बरोबर महाडला आणि मी झोपलो साधारण चिपलूंच्या पुढे मित्रांनो मित्रांनो आता मागे आपण पोलादपूर सोडला हे बघा दिसते हे काय हे बरोबर महाड आहे आणि हे झालेलं आहे आमचा बरोबर आमच्यावर घटना घटना म्हणजे काय बघा सांगतो तुम्हाला मला दिसते दगड दगड घुसली आहे तर नशीब आवाज यायला लागला नाही तुम्ही घुसला खाली हळूहळू कर नाही उठेल उठेल पूर्ण उठे उठे पूर्ण उठे ती ऍक्च्युली हा टायर गोटा तर मी दगड पण काढू शकत नाही तर फटकन फटकन खाली बसेल तर पाठीमागेच आवाज यायला लागला जोर जरात टाप 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 म्हणून तर नीलसला बोललो नीलस का ना काहीतरी झालेलं आहे तर एकदा चेक केला तर का वाटलं नाही आणि त्याला परत मग आम्ही चेक केला तर आता मी दगड होती तर पटकन असं की टायर वगैरे काढूया आणि स्टेपनीचं लावून घ्या कारण बघा हा टायर हा संपूर्ण आता अर्धा गेलेलाच आहे अर्धा काय नाईन्टी पर्सेंट झालेलं गेलेलंच आहे आणि त्या साईडचं सुद्धा काय माहिती टायर काय खात आहेत कारण मला मी अलायमेंट सुद्धा केलेली पण अलायमेंट पण काय समजत नाही एकदा आता हे दोन टायर टाकावं लागतील हे बघा आवाज येते बघा मित्रांनो हे बघा या दगडीमुळे पूर्ण वाट लागली आणि हा जो भोसरीचा सामान आहे हे बघा स्टेपनी बसवली आहे चला हे पॅकअप करून डायरेक्ट जाव्यात हा मानगावपर्यंत आपल्याला जायचं ते म्हणजे आपल्याला तांबणी घाटाचं जायचं आहे आणि नियोजन म्हणजे आत्ताच आम्ही ठरवला आता मग महाडमधला पोलादपूरमधून आम्ही डायरेक्टली महाबळेश्वरमध्ये ते उतरणार होतो पण तिकडे पुढचे दोन दोन टोल पण आपले वाढले असते एक आणेवाडी आणि एक खेडशेवपूर मग आपण म्हणून आपण मानगावमधनं तांबणी घाटात जाणार म्हणजे डायरेक्टली या बोर बोरमध्ये बाहेर पडणार पुण्यामध्ये चला हे बरोबर वाटतं पॅकअप करूया चला मित्रांनो पाण्याने आपला टायर वगैरे सगळं चेंज करून टेपी लावून झालेली आहे आता आपण जाव्या डायरेक्टली तांबणी घाटात आम्ही पहिल्यांदा जाणार आहे तांबणी घाटातून हे बघा आपण जर रत्नागिरी मार्गे येत असेल हे बघा रायगड किल्ल्याला जायला रस्ता हे बघा ही शॉर्टकट रस्ता 
आणि आपण जर मुंबईत ना येत असेल तर मानगाव सोडल्याच्या नंतर पुढे साधारण एक किलोमीटरवरती कमर तुम्हाला लेफ्ट साईडला दिसेल तिथून तुम्ही जाऊ शकता आपल्या महाराज यांच्या गाड्यावरती आणि आपल्याला बरोबर डेपोच्या समोर ना म्हणजे निजामपूर मार्गे आपल्याला जायचा तांबणी घाटात ना तर चला पुढे जाऊन राईड घेऊया आणि निसर्ग बघा किती छान दिसतोय कारण धुकं एवढी खाली आलेत ना आणि पावसाचं वातावरण सुद्धा बघा थेमथेम पाऊस पडतोय हार असं तुम्हाला माहितीच आहे माझ्या तर एवढ्या आवडीच आहे लय तुझं पण आवडते ना एक नंबर आवडतो भाऊ कारण ह्या रस्त्याची शान आहे ना ती ड्रायव्हर लवकरच माहिती आहे की काय रिक्सपेक्ट आहे या ह्या रस्त्याची एवढं एवढी मजा येते गाडी चालवायला या कारण इंदापूर ते बरोबर लोणेर फाटा साधारण पंधरा ते वीस किलोमीटरचं अंतर असेल ना वीस किलोमीटरचं अंतर साधारण पण त्या अंतरामध्ये स्वर्ग आपल्याला स्वर्ग लपलेला स्वर्ग गाडी चालवताना विचार करा लय भारी मजा येते चला आपल्याला पुन्हा राईड घ्यायचं आहे हे बघा आपण प्रॉपर आता मानगावला पोहोचलो आहे आणि हा जो लेप गेला आहे तो श्रीवर्धन हरिरेश्वर आणि मसाळा वगैरे दिघी बंद रे बाई या साईडला जातो रस्ता आणि आपल्याला फायनली इथला राईड घ्यायचा आहे मित्रांनो तेराशे किलोमीटरचा प्रवास अवघ्या काही किलोमीटरवरती राहिलेला आहे तर चला मित्रांनो आजच आपण तो पूर्ण करून टाकूया आणि पाटलड सुद्धा देऊन टाकूया जेणेकरून आपली जी दिवाळी बंपर जो ऑफर होता ते सगळं क्लिअर करून टाकूया चला हा बघा इथना आपल्या लागलेला आहे मानगावचा एस टी स्टँड इथं आम्हाला घ्यायचा राईट आणि हा सरळ जायचं डायरेक्टली पनवेल मार्गे आपल्या घरच्या दिशेला आपल्याला घरच्या दिशेला जायचं नाही बघा राईट मारायचं आपल्याला हे बघा हा आहे डेपो मानगावचा आणि इथनं आपल्याला राईट मारायचा आहे जेणेकरून आपण डायरेक्टली तांबणी घाटात ना जाईल हे बघा राईट मारला चला पुढे निजामपूरला जाव्या आणि इकडे मस्त जाऊन चहा वगैरे पिया भेटली तर चला पण आता मी आपण बरोबर आता मी निजामपूरला आहे आणि हा निजामपूर चालक मालक रिक्षा स्टँड आहे आम्ही आतमध्ये आले बघा या हॉटेलला नीला मिसळ मागवले नीला मिसळ कशी आहे काय म्हणतो आणि आता पोटाचा जरा बरा आहे काय बरं आपण मागवली चहा स्पेशल कारण नीला नाश्ता करतोय तुम्हाला माहितीच आहे आपला आहे उपास चहा पिया बघा मित्रांनो रिक्षा चालक मालक संघटना निजामपूर आणि आपली गाडी लढ इथल्या पार्किंगला चला निघू आहेत ना कारण उशीर होण्यापेक्षा लवकर निघायला बरा कारण टायमवर पोहोचायचं आपल्याला चला आता जस्ट पाठीमागे आम्ही तासगाव सोडला ही एम आय डी सी आहे हे बघा बाईक बघा बाबा काय हे काय परिस्थिती आहे हे बघा पॉस्को महाराष्ट्र नो हे बघा घाट चालू झालेला आहे तुम्हाला दाखवतो घाटचा आहे बघा नक्षा कसा आहे तामिनी घाट पुढे आहे सनसवाडी असा एवढा मोठा वळण बघितला का कधी नाही ना कारण मी सुद्धा बघितलं नाही तामिनी घाटात ना प्रवास केलेला कधीच नाही तर आपण पहिल्यांदा करणार आहे बघूया चला myself wondering what did happen to the last ten I ran away with my life fast forward never turn back again it's kind of funny that the more we pass time the more we need to set the rewind and our team was to give our hands to leave you but now I'm seeing all the signs yes this really happened man I can't believe it's true I'm just this surprised it's you मित्रांनो आपण आता बरोबर घाट उतरून खाली उतरलो आहे या साईडला बघा बघा डॅम्प लागलेला आहे आणि पाठीमागेच गेला तामिनी विलेज म्हणजे एक छोटासा गाव गेला तिथे लिहिलेला आहे तामिनी हा संपूर्ण मला असं वाटते कमी कमी पंधरा वीस गावांना हा डॅमचा पाणी तिथपर्यंत जात असेल बघा तिथपर्यंत आणि हा पूर्ण घाट आहे त्या घाटाच्या त्या साईडनं आम्ही डोंगरातनं आलो आहे आणि घाटाचा जर सांगायचा गेला तर एक नंबर घाट या घाटापेक्षा दुसरा घाट कुठलाच नसेल एवढे चांगले रोड आहे या घाटामध्ये प्रश्नच नाही निलेश काय बोलतो तू या घाटाबद्दल घोर घाटपेक्षा या घाटातले रोड चांगले आहेत घोर घाट रोड नाही खराब आहेत एक नंबर असं ना या घाटामध्ये प्रश्नच नाही चला मित्रांनो 
जाव्यात आपल्या बघा आपल्या लोकेशन बरोबर आहे सत्तावन्न किलोमीटर दीड तास दाखवतोय मित्रांनो हे बघा आपण पुण्यामध्ये एंट्री केली आहे पंचायत समिती मुळशी पोड या गावामध्ये आपण पोहोचलो आहे हो एक नंबर घाट होता तामिनी एक नंबर म्हणजे एक नंबर मित्रांनो महाराष्ट्रामधला त्याला एक नंबरची जरी पदवी दिलात ना तरी काहीच फरक नाही पडत भाऊनो एकही खड्डा नाही त्या घाटामध्ये एकही म्हणजे एकही खड्डा नाही लय भारी आपल्याला लय आवडला तामिनी घाट तुम्हाला कसं आवडलं नक्की कमेंट करा मित्रांनो तुम्ही जर तुझं घाट बघितलं असेल आपल्या ब्लॉगवरती तर चला हे बघा आपल्या लोकेशन आणलं बरोबर साधारण आहे सदतीस किलोमीटर खाली बघतो चला सर 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 मित्रांनो आपण आता बरोबर हिंजवडी पिनिकुट या रोडला आहे पुणे भूमकर नगर भूमकर चौक मित्रांनो बघा मुंबई सातारा हायवे इथे मुंबई या साईडला सातारा गेली आणि आपल्याला जायचं सर आपल्या लोकेशन बघता आता काहीच अवघ्या मिनिटावर तर राहिलेलं आहे मित्रांनो हे बघा आपण गेलेलो केरलाच्या राज्यामध्ये आणि त्या केरला राज्यामध्ये हेल्मेट कंपल्सरी आहे पाठच्याला आणि पुढच्याला आणि इथे पुण्यामध्ये बघा हे बघा विदाउट हेल्मेट प्लस त्याच्या गाडीवरती बसला आहे एक बाळ बसला आहे तर इथे सुद्धा हेल्मेट नाही त्या म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये टेन्शन ना भाऊ अधिकारी आपल्या सगळ्या घरचेच आहेत ना फक्त पुण्यामध्ये फक्त पुण्यामध्ये बाई मुंबईमध्ये एवढा श्री काय दोनशेचा फाईन पाचशे रुपये आणि मांडवली वेगळी ते चालला मित्रांनो आता जस्ट मी त्यांना कॉल केला समोरच्याला ते बोलले की ये दादा मी फटकन तुला खाली करून येतो सत्तावीस बॉक्स पिंपरी चिंचवाड हा नाही बघा बरोबर आपण आता पिंपरी चिंचवडला पोहोचलो आहे पुणेकर नमस्कार परत एकदा आलो आहे पुण्यामध्ये पण नशीब आता ट्राफिक नाही भेटला आहे पुण्याचा आज रायवर आहे त्याच्यामुळे नशीब ट्राफिक नाही भेटला मित्रांनो आपला रत्नागिरीमधनं जो आपण लोड आणलेला तो आपण जाऊया खाली करायला आहे बघा फक्त एक किलोमीटर राहिलं आहे म्हणजे तीन मिनटं जाऊया पहिला खाली करूया आणि नंतरचा जो मेन लोड आहे तो सुद्धा खाली करायचा जायचा आहे इथनं बरोबर लोकेशन काहीतरी बारा ते तेरा किलोमीटर इथनं आहे पिंपरी चिंचवडमध्ये आता आपण आहे बरोबर भोसरीमध्ये चला फटाफट जाऊया दोन्ही डेलेवर खाली करून देऊया मुंबई ते रिटर्नचा जो प्रवास होता तो इथेच आपण संपवूया या शेवटच्या डिलिव्हरीमध्ये चला बघा ह्या ठिकाणी आपल्याला गाडी खाली करायची आहे मला असं वाटते हा कंट्रक्शनचा मटेरियल आहे जे आपण आणले ते बॉक्स तर चला जाऊन डायरेक्टली खाली करायला घ्यावा गाडी कारण आपण कॉन्टॅक्ट भरपूर लवकर केलेला की जेणेकरून आपली गाडी लवकर खाली होईल चला मग हे बघा लोकेशनवरती पोहोचलो आहे चला तर मित्रांनो खाली करून पटकन निघालो थांबलो नाही तिकडे अजिबात कारण घेतली रिसिव्हर नेलाला सांगितली घ्यायला रिसिव्हर आणि आपल्याला तर जायचं आहे डायरेक्टली इथनं बरोबर सोळा सतरा किलोमीटरवरती आपलं लोकेशन आहे जो मेन लोकेशन आणि त्याचा जो माल आहे तो वरती कटरामध्ये ठेवला आहे तर तो पुढे जाऊन परत हाय तसाच एकदम लेवलला त्यांनी जसं ठेवलं तसं ठे सेम ठेवूया त्याला सुद्धा जाऊन ती आपली डिलिव्हरी देऊन टाकूया चला भोसरी पोलीस स्टेशन मित्रांनो चला भावानो जसा हाय तसा सामान ते जे बॉक्स होते ते लावून टाकले आणि आता डायरेक्टली जाऊया त्याच्यात लोकेशन म्हणजे आता फक्त नऊ किलोमीटर त्याचं लोकेशन आहे पुण्यात तर आलो आहे पण जरासं ना असा म्हणजे गडबडल्यासारखा वाटतो इथून जायचं की तिकडून जायचा कारण आपला कसा पुण्यामध्ये जास्त येणं जाणं नसतं आणि ठीक आहे पण आपण इथनं हा लेफ्ट घ्यायचा आहे आज चौक यशवंत चव्हाण स्मृती चला आपलं लोकेशन फक्त जवळ राहिलेलं आहे साधारण एक किलोमीटरवरती फायनली लोकेशनला पोहोचले मित्रांनो चला इथे फटकन गाडी खाली करून घ्या हे जे बघा हे जेव्हा माणसं दिसत आहेत राईट साईडला माणूस आहे तिकडे चला तर मित्रांनो आप आपली जस्ट द गाडी तिथे खाली झाली आणि थांबलेलो आपल्याला आपले फॅमिली मेंबर भेटायला येणार होते हे आपले विजय दादा 
दादा बरेत ना इथे पुण्यामध्ये कुठं राहता इथे स्वारगेटचे जवळ स्वारगेटच्या इथे आणि आपले व्हिडिओ वगैरे कसे असतात खूप छान एकदम ओके अच्छा अच्छा आणि स्पेशल सांगतो तुम्हाला मी आता जस्ट पुण्याचा एक ग्रुप आहे आपल्या फॅमिली मेंबरचा तर त्यामध्ये सोमनाथ पण आणि रविदादा पण आहे तर त्यातून फक्त मी रविदादाने मॅसेज टाकला की मी आलो म्हणून पुण्यात तर दादाने लगेच बघला आणि मला कॉन्टॅक्ट केला की तू तिकडे थांब आपण भेटूया तर दादा खूप बरं वाटलं भेटून आणि असेच भेटत राहा बस असंच प्रेम राहून दे माझ्यावरती तर चला दादा बरोबर आपण गप्पा गोष्टी करूया आणि पाच दहा मिनटांनी आपण एकदा निघूया मित्रांनो आपल्याला जो लोकेशन होता गाडी खाली केली त्या ठिकाणी आपल्याला विजयदादा भेटलेले आणि विजयदादा आपल्याला घेऊन आले ते हायवेला आणि हायवेला आपल्याला भेटल्यात आपले रविदादा दादा मजेत नाही एकदम एक नंबर काय होतं बाकी एकदम मग सांगतो रविदादाने आपल्याला एवढी हेल्प करतो ना रविदादा आपण जेव्हा केरलाला होतो तेव्हा रविदादाने आपल्याला कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेले ट्रान्सपोर्टरचे तेव्हा आपल्याला एक बुकिंग तिथं भेटलेली ती सुद्धा दिल्लीची पण काही कारणामुळे आपण दिल्लीमध्ये जाणार नाही तर त्याच्यामुळे आपण लिहिला पाहिजे होती मुंबईची किंवा पुण्याची तर फायनली आपल्याला पुण्याची भेटली आणि आता इथे आलो आहे मित्रांनो रविदादाचा सुद्धा चॅनल आहे यूट्यूबचा अरे चॅनलचं नाव काय पिकअप वन नाईन थ्री फोर पिकअप वन नाईन थ्री फोर मित्रांनो थ्रीनवरती तुम्हाला मी दादाचा आय डी देईल त्या आय डीवरती तुम्ही फॉलो करा खूप छान छान व्हिडिओ असतात आणि खरं सांगतो माझ्यासारखे त्यांचे ब्लॉग असतात तुम्ही आवर्जून त्याची ब्लॉगला फॉलो करा आणि जास्तीत जास्त शेअरसुद्धा करा दादा काय म्हणतो बाकी नमस्कार असे असेच व्हिडिओ करत राहा विजयबाबाच्या चॅनलला पण भरपूर असा सपोर्ट करा त्याचबरोबर आमचे ए विजय दादा आहेत ते पण पुण्यातलेच आहेत तर आम्ही बऱ्याच वेळा ज्या वेळेस ज्या लोकेशनला जाईल त्या लोकेशनला भेटत असतो आणि आमच्या आज एकचुअली एक पार्टनर मी झाले सोमनाथ भाऊ ते औरंगाबादमध्ये संभाजीनगरमध्ये त्यामुळे काय आज ते भेटले नाही तर प्लॅनिंग केलं होतं तिघांनी एकत्र यायचं मस्त पैकी एक छोटंसं गेट टुगेदर करायचं आणि पुढच्या प्रवासाला जेथे मोकळं होईल तर चला मित्रांनो आता विजय भाऊचा पण खूप मोठी सिरीज झाली आणि माझी म्हणजे खूप मोठी सिरीज चेन्नईची संपत आलेली आहे तर त्यांना आता मुंबईच्या प्रवासासाठी शुभेच्छा देऊया आणि थँक्यू थँक्यू सो मच आणि आत्ता रविदादानी जस्ट चेन्नईवरनं त्यांची किंवा आपली सिरीज होती पुण्याला ते पुण्याला खाली त्यांची खाली केली गाडी आणि आता ते लोक किती आता किती दिवस आराम करणार दसऱ्यापर्यंत आराम दसऱ्यापर्यंत आराम फायनली मी सुद्धा तेच विचार केला की की चौदा तारखेच्यानंतर मी बाहेर पडणार पण आता आठ दहा दिवस आराम करणार तर मित्रांनो गप्पा गोष्टी करूया मग जावे डायरेक्टली पुढे मुंबईच्या दिशेला करा अजून इथनं बरोबर साधारण एकशे ऐंशी किलोमीटरचा आपला प्रवास आहे चला दोन मिनटं जरा दादांबरोबर बोलूया जावे पुढे गावा नो फायनली आपली गाडी खाली झाली मित्रांनो दोन दिवस अगोदर आपण निघालेलो कोचिंगमधनं आणि आपण तिसऱ्या दिवशी डिलेव्हरी दिली आहे ती सुद्धा तेराशे किलोमीटरची कोचिंग ते पिंपरी चिंचवड मित्रांनो तेराशे किलोमीटरचा प्रवास होता याच्यामध्ये मित्रांनो आपला टोटली खर्च झाला आहे सांगतो तुम्हाला आपण तीन स्टेटमधनं आपण प्रवेश पहिला म्हणजे आपण केरळामधनं सगळ्यात पहिला चालू केलेली दुसरा म्हणजे आपण कर्नाटकमधनं चालू केली गोव्यामध्ये आलो मित्रांनो कर्नाटकची टी पी आपल्याला बरोबर भेटलेली पाचशे सत्तर रुपयाला गोव्याची टी पी आपण काढली साडेआठशे रुपयाला मित्रांनो टोटल चौदाशे वीस रुपये आपला खर्च झाला आहे फक्त टी पी मागे टोल आपला गेला आहे बरोबर पाचशे तीस रुपये सातशे रुपयाचा रिचार्ज केलेला मित्रांनो पाचशे तीस रुपये आपला टोल गेला आहे आणि हे जर आपण प्रवास केला असता डायरेक्टली चार नंबरनी म्हणजेच आपण बेळगाव मार्गे तर आपला टोल कमीत कमी पंधराशे रुपये टोल गेला असता त्याच हिशोबाने मी जर डोका लावला की नाही आपण कर्नाटक मार्गे जाव्या भले आपला टोल वाचेल आपली टी पी निघेल पण आपण आपली एकदा टी पी काढली की आपण गोव्याच्या राज्यामध्ये आपण कधी जाऊ शकतो तीन महिने गोव्याच्या राज्यामध्ये आपण आता जाऊ शकतो कारण आपली ऑक्टोबरपासून ते डिसेंबरपर्यंत आपली टी पी रिन्युअल आहे मित्रांनो डिझेल लागल्याबरोबर आपल्या गा साडेआठ हजार रुपयाचा डिझेल लागला आहे मित्रांनो एवढ्या गाडीचा एव्हरेज दिला ना एक नंबर ला जवाब एक नंबर मित्रांनो आणि आपण पहिल्यांदा केलेला तामणी घाटातनं प्रवास भयानक अप्रतिम घाट नावच ठेवायचा विषय नाही राहिला मित्रांनो एवढा भारी घाट आणि आपल्या ते पण महाराष्ट्रामध्ये एकही खड्डा नाही त्या घाटाला मित्रांनो एकही खड्डा नाही असा घाट आपल्या महाराष्ट्रामध्ये होता ही मलाही माहीत नव्हता क्लास ए वन हंड्रेड अँड वन पर्सेंट एक नंबर मित्रांनो आणि आपल्याला गाडी खाली केली त्याच्यानंतर आपले भेटले फॅमिली मेंबर एक म्हणजे आपले विजयदादा आणि दुसरं म्हणजे आपले रविदादा ते सुद्धा ब्लॉगर आहेत तुम्हाला त्यांना त्यांचाही तुम्हाला मी खाली मेन्शन केलेलं आहे मगाशी तुम्ही त्यांना तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता मित्रांनो अशी आपली जर्नी होती अठ्ठावीसशे किलोमीटरची जातानाशीसुद्धा आपल्या ब्लॉ यूट्यूब चॅनलला मी तुम्हाला ब्लॉग टाकलेले आहेत तेसुद्धा सगळे आवर्जून बघा 
आणि येताना सुद्धा तर मित्रांनो इथेच आपण रजा घेऊया या अठ्ठावीसशे किलोमीटरच्या जर्नीनंतर मित्रांनो व्हिडिओ आवडले तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर सुद्धा करा आणि आपल्या युट्यूब चॅनलचं जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला पहिले फॉलो करा चला लवकर भेटू आपण अशाच नवीन दुसऱ्या राज्यामध्ये तर मित्रांनो भेटू लवकर बाय बाय